¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco de verdad que nos esté siguiendo a través de Sí Televisión, aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado pasando. Luego de que la División de Gendarmería de la Policía Federal se retiró del estado de Querétaro para apoyar en labores de seguridad en los estados de Guerrero y Michoacán, elementos de dicha división regresaron a las calles queretanas para colaborar en la atención de delitos como robo de hidrocarburos, robo a trenes y atender la tala de montes en la zona serrana y en Amealco. Así lo confirmó Juan Marcos Granados Torres, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien añadió que la Gendarmería volverá a trabajar mediante patrullajes en calles y zonas conflictivas. No obstante, aseguró que esto no significa que las corporaciones de seguridad estatales y municipales no atiendan los llamados o las labores de vigilancia. El gobierno municipal presentará una denuncia debido a que en la manifestación que impidió continuar el desfile por el Día del Trabajo participaron personas simulando que eran trabajadores del servicio de limpia del municipio. Así lo aseveró el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, quien subrayó que no se puede permitir que lleguen reventadores a realizar este tipo de acciones. Hemos detectado que hay personas que ostentan acciones que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, en el sistema, en el servicio de limpia, hubo personas que estaban vestidas como integrantes del servicio de limpia y no son trabajadores del servicio de limpia. Y nosotros vamos a participar naturalmente, como lo hemos dicho, con la denuncia correspondiente y dar con los responsables para refundirlos en donde corresponde y a donde pertenecen. No podemos per permitir que vengan reventadores a realizar acciones en contra. Con el objetivo de responder a las necesidades y combatir la pobreza que afecta a uno de cada tres queretanos, el gobierno del estado de Querétaro presentó su programa de política social denominado Hombro con Hombro y que se implementará durante los próximos seis años de administración. En su mensaje, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, dio a conocer que este programa será aplicado por la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro y estará conformado por tres ejes estratégicos. Generar condiciones para que las familias queretanas puedan acceder a mejores oportunidades de empleo y desarrollo, un desarrollo integral de las comunidades más necesitadas y el fomento a la inclusión de los diferentes sectores de la población que se encuentran en desventaja social. Debido a que ha habido deficiencias en el servicio que realiza la empresa Plastic Omnium, la cual tiene la concesión de las papeleras en el municipio de Querétaro, ahora habrá una revisión semanal para verificar por qué se han presentado. Así lo aseguró el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, quien puntualizó que esta concesión se otorgó desde el trienio del exalcalde Rolando García y aún le faltan 10 años para que se acabe el contrato. Diariamente se borran entre 15 y 10 pequeños grafitis en los puentes vehiculares que fueron pintados en la actual administración. Así lo confirmó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle, quien aseguró que se utiliza pintura que ya tenían, por lo que el presupuesto de 2.5 millones de pesos que se contempló para este proyecto no ha sido rebasado. La presidenta del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, Sasha Lezama Lomeli, dio a conocer que se gestiona que el organismo que encabeza avale los proyectos contemplados para edificios de instituciones públicas y con ello evitar consecuencias como las que actualmente se enfrentan en el Congreso del Estado, cuyo inmueble registra varios desperfectos. Asimismo, recomendó que las próximas construcciones de edificios públicos se gestionen con empresas queretanas, lo que facilitaría la obligación de respuesta ante cualquier situación adversa que derive de cualquier proyecto. En el marco del Día de la Santa Cruz, el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro y el Colegio de Ingenieros Civiles reconocieron a la industria de la construcción como un eje toral del desarrollo de la sociedad en México y el mundo. En eventos realizados de manera independiente en la sede de cada organismo y con agremiados a los mismos, los representantes de dichos colegios reconocieron los esfuerzos de los constructores queretanos. Además, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realizó este día su tradicional comida, la cual estuvo encabezada por autoridades de diferentes ámbitos de gobierno e integrantes del sector. Asimismo, arrancó la Expo Construcción, un tanto trabajadores de la construcción en San Juan del Río acudieron a la tradicional caminata para celebrar el Día de la Santa Cruz, actividad que cumplió 50 años de realizarse en este municipio. Rafael Camacho Camacho, ex síndico municipal durante la administración de Fabián Pineda Morales, dijo que las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado correspondiente al segundo semestre de 2014 fueron respondidas desde hace dos años luego de que le fueron retiradas las prerrogativas. Sin embargo, subrayó que por el ejercicio de la función que en su momento realizó como representante legal del municipio, recibió gastos de representación, un recurso que era proporcional al de las prerrogativas del resto de los regidores. AM de Querétaro informó el 13 de abril de este año los resultados de la cuenta pública, la cual fue aprobada el jueves 7 de abril en sesión de pleno de la legislatura local, en donde se da cuenta que al entonces síndico se le pagaron dietas superiores en 87.529 pesos respecto a las recibidas por los regidores y le entregaron recursos bajo la figura de prerrogativas por un monto de 36.000 pesos, cuando estos recursos solo deben ser entregados a los regidores. Rafael Camacho dijo que hasta el momento no ha sido notificado sobre el inicio de algún procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra. 
Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior, por cierto, está informando que un avión despegó de California rumbo a Arizona este lunes temprano para seguir su viaje alrededor del mundo sin otra fuente de energía que el sol. El Solar Impulse 2, de fabricación suiza, partió de Mountain View, al sur de San Francisco, poco después de las 5 de la mañana, para un anticipado vuelo de 16 horas a Phoenix. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández, los espero en el próximo Corte Informativo.